Hello everyone, buenas tardes a todos. Eh, estamos aquí una vez más en nuestra transmisión eh, de Vivir en la Luz, Living in the Light. And my name is Elena Rodríguez and I am with beautiful David Hofmeister. <laughs> eh, mi nombre es Elena Rodríguez y estoy aquí con nuestro hermoso hermano David eh, en nuestra nueva transmisión otra vez, como les habíamos prometido la, la vez pasada. Eh, bueno, estamos transmitiendo desde, esto, desde nuestro centro llamado Living Miracles Metaphysical Center in Utah. En la casa eh, se llama el Centro Metafísico de los Milagros Vivientes y lo vamos a traducir al español. Y estamos en Camas, eh, Utah. Cerca de nosotros tenemos también un monasterio near to us. You know, mm -hmm. us it's a monastery that we also have available mm -hmm. for people to attend, to join us. Eh, también está disponible el monasterio para la gente que quiera venir a visitarnos y compartir con nosotros. <coughs> Tal vez no ahora en la época de invierno, pero va, va a estar abierto para de, el, año, el año que viene. So maybe not for now, because it's winter, the okay. monastery is closed, but mm -hmm. you know, for inviting people to come next year. Mm -hmm. And uh, next year we have a special event at the monastery, right? Yeah, we have, a, we have one event called a Going Deeper Retreat uh, that's in April. Mm -hmm. uh, we also have, are part of a, a conference in mm -hmm. April, and then we have an event at our monastery in April, and then another event in uh, in July. Okay, so estoy diciendo, preguntando la de los eventos que vamos a tener el, al año entrante en el monasterio, y me está hablando de que sí vamos a tener el uh, Going Deeper Retreat, que es el um, yendo más profundo, un retiro que va a haber es en abril de, del año entrante para que estén pendientes and um, well I've been feeling lately David that, that oh, for today that the theme could be innocence mm -hmm. especially because yesterday we watched this beautiful movie that you mm -hmm. shared with us uh, called The Hurricane ayer vimos una película muy linda que David compartió con nosotros que se llama El Huracán eh, y trataba de la inocencia y siento que es el tema que, con el cual debemos empezar el día de hoy So I would like, if possible, for you to like, you know, to share with us uh, how can we see the innocence in our brothers? ¿Cómo podemos, poder, ¿Cómo podemos nosotros ver la inocencia en nuestros hermanos? Well, the first thing I would say is that since this is a world of, of duality, that uh, everything that is perceived through the ego's filter has an opposite. Como este es un mundo de dualidad, todo lo que percibimos a través del ego tiene un opuesto. And so when we talk about uh, innocence, um, in this world it has an opposite called guilt. Y hablando de la inocencia, en esta idea del mundo tiene un opuesto que se llama la culpa. And in this world uh, the guilty are punished uh, or put into prison. Y en este mundo los culpables son castigados o enviados a la prisión. Mm -hmm. And the ones who are innocent uh, get to have a freedom of the body and work jobs and uh, be out in society. Y los que son inocentes tienen aparente libertad del cuerpo, de estar en la sociedad, de ir a trabajar. But one thing we learn from A Course in Miracles is that that the guilt is in the mind and that the whole perception of the world is coming from guilt. Pero lo que aprendemos en el curso de milagros es que el, la culpabilidad está en la mente y lo proyectamos siempre en el mundo. And so people think, well, I, I want to lead a good life and I want to uh, lead a life that's honorable uh, La gente for God. dice, yo quiero vivir una buena vida, una vida que es honorable para Dios. So they try to, to do the right things in terms of behavior and, and morality. Y ellos tratan de hacer siempre las cosas buenas, las correctas, lo que está dentro de la moralidad. They try to live a, an ethical life. Intentan vivir una vida ética. But even with this, underneath those behaviors, sometimes they feel a, a deep sense of guilt and unworthiness. Pero incluso cuando ellos viven así, <coughs> perdón, cuando ellos viven así, siempre tienen eh, debajo de todos estos comportamientos el sentido de culpabilidad y de no merecer. So, in order to experience a true innocence that is that comes from God. Así que para experimentar una verdadera in inocencia que viene de Dios, we have to go so deep inside our mind that we come back prior to uh, the duality. Tenemos que ir tan profundo en nuestra mente que vamos incluso antes de que existiera la dualidad. 
We have to reach the innocence of being a perfect child of God. Tenemos que alcanzar la inocencia de que somos el hijo perfecto de Dios. And we do this through forgiveness. Y hacemos esto únicamente a través del perdón. Forgiveness is always for illusions. Forgiveness is never for the truth. Yeah, la, la, el, el perdón es solamente para las ilusiones. Nunca se puede perdonar la verdad. Because in pure love there is nothing to forgive. Porque en el amor puro nunca hay nada que perdonar. And so we have to expose these ego beliefs and ego thoughts that are in the unconscious mind. Así que tenemos que exponer todos estos pensamientos y creencias del ego que están en la mente inconsciente. And we do this by not being afraid to expose them to the Holy Spirit. Y hacemos esto a, a para no estando asustados de exponérselos al Espíritu Santo. So we can't protect them. We can't uh, push the, this guilt back down into the mind. Así, así no podemos proteger estas cosas ni empujarlas más profundo en nuestra mente. We get better at letting it come up and then letting it go. Nos volvemos poco a poco <coughs> mejor y mejor en el proceso de dejar que las cosas emerjan y dejarlas ir. And so as we experience this freedom of, of release in the mind, then we set all the captives free. Así que mientras que experimentamos este proceso de liberar nuestra mente, liberamos a todos los de otros captivos también. Which just means we don't want to blame anybody, we don't want to put the guilt onto anybody at all. Esto quiere decir que no queremos culpar a nadie o proyectar la culpa en nadie más, para nada. Including, we don't want to put guilt on to the body that we thought was us as well. <laughs> sí, eso también incluye que no proyectamos la culpa al cuerpo que pensamos que es nosotros. So once it transfers completely and we are free of these false beliefs, then we know the innocence that comes from God. Una vez transferimos todo esto, entonces eh, podemos darnos cuenta que la inocencia realmente viene de Dios. And guilt is, uh, is not natural. La culpa no es natural. Innocence mm -hmm. is very natural. La inocencia sí lo es, muy natural. But you cannot be innocent if anybody else is guilty. Pero tú no puedes ser inocente si tú piensas que alguien más puede ser culpable. And this is not how guilt works in this world. Y no es así como la culpa funciona en este mundo. In this world, guilt and innocence are seen as opposites uh, where someone um, has to be either innocent or guilty in form. En este mundo, estas dos cosas se ven opuestas. O alguien es culpable o inocente en forma. But both of these uh, extremes are, are not real. Pero ambos extremos no son reales. The only way you can come to true innocence is to let the world go. La única manera en la que tú puedes venir a ser a la verdadera inocencia es dejar al mundo irse. So innocence has no cost. Así que la inocencia no tiene ningún costo. Mm -hmm. um, you can never have innocence at the expense of, of someone else. Nunca puedes tener inocencia um, um, at the expense of somebody else. <laughs> El, <laughs> <laughs> eh, porque haciendo a otro culpable. Entonces tú no puedes ser inocente si haces a otro culpable. Yeah. Yeah. Which means if, if you're innocent, then everyone is innocent. Lo cual quiere decir que si tú eres inocente, eso quiere decir que todos somos inocentes. And mm -hmm. if you perceive yourself guilty, then you, everyone will share that guilt. Y si tú te percibes a ti mismo como culpable, eso quiere decir que todos los demás van a compartir tu culpa. Because really there's just one of us. Porque en realidad somos solo uno. Mm -hmm. yeah. The Holy yeah. Son of God. Yes, that's it. Always innocent. Yeah. Somos el Hijo de Dios o siempre inocente. El yeah. único. Yeah. Mm -hmm. yeah. yeah. Beautiful. Thank you. Oh, thank you. Thank you. It's, so, it's Gracias. divinely easy. Yeah. <laughs> And uh, también tenemos preguntas. We have some questions today that have been submitted on our Facebook page in La Casa de Milagros, en la cual estamos transmitiendo. Eh, nos han pas pasado unas preguntas. Y bueno, vamos a, a empezar. Ah, de hecho, de, la primera pregunta vino de nuestra página en YouTube, eh, de nuestro canal en YouTube. The first question came from our YouTube channel. Mm -hmm. okay. And um, it says, when the urgency of work is not because we need money but because the family expects us to work mm -hmm. it, so that we become financially independent and to work and gain financial stability and to and so we do not get a job not because we do not find an opportunity to get a job but 
because um, the person that is asking the question feels extreme despondency and discouragement and um, in performing those jobs and uh, an extreme disinterest and he is dedicated to forgiveness mm -hmm. but the job that supposedly will solve the situation does not arrive mm -hmm. so his, his question is can I consider that I am doing well if such a job does not arrive arrive but I maintain a relative growing peace during the current situation of unemployment and dependency on the family and he sends you a heartfelt hug and thanks you for your light that reaches him and comforts him. Mm -hmm. <laughs> so, la pregunta en español eh, viene de nuestro canal de YouTube de español eh, y dice cuando la urgencia de trabajo no se debe a que nos hace falta dinero, sino a que la familia espera que uno se vaya independizando y que labore o vaya ganando estabilidad económica y uno no consigue trabajo, no porque no haya oportunidad laboral, sino porque uno siente un extremo desánimo al realizar estos trabajos, un extremo desinterés y uno se dedica al perdón, pero no llega al tal dichoso trabajo a solucionar la situación. La pregunta entonces es, ¿puedo considerar que estoy haciendo bien si no llega a ese trabajo, pero mantengo una relativa paz creciente frente a la situación actual de desempleo y dependencia de la familia? So. Yes. Well, the goal of A Course in Miracles is peace of mind. El objetivo del curso en milagros es la paz de la mente. And the only way that this peace can be experienced y la única manera en que esta paz puede ser experimentada is learning to trust the Holy Spirit for all things. Es aprender a confiar en el Espíritu Santo para todas las cosas. And we can tell that the Holy Spirit will help us undo all false self-concepts and beliefs. Y podemos decir que el Espíritu Santo nos va a ayudar a deshacer todas estas creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos. And so it is part of the human condition when that when the mind feels like it is lacking. Es parte de la condición humana cuando la mente piensa que le puede hacer falta algo. It perceives itself as a human being with with needs. Se percibe a sí mismo como un ser humano que tiene necesidades. And many times this human being is part of a, a, a family of human beings and the family all has needs. Y muchas veces este ser humano pertenece a una familia y esta familia también tiene necesidades. So in your situation it seems like the needs can be magnified a bit and it seems like there can be roles assigned to who provides for the family needs. Así que en tu, en tu particular situación parece ser que esas necesidades se extienden un poco más mm -hmm y hay roles que se espera de cada de, de tu familia, ¿no? De que genera yeah. esa presión. Mm -hmm. Yes. And all of these roles are learned. Y todos estos papeles son aprendidos. And the mind has to go through a process of of unlearning all of its concepts about itself. Y la mente tiene que ir a través de un proceso de desaprender todos los conceptos que tiene de sí misma. So, uh, oftentimes um, people will associate uh, material abundance with favor for God. Algunas veces unas personas relacionan el tener abundancia material con el amor de Dios. Like uh, manifesting or the secret or or having a lot of possessions. Como el manifestar o la película del secreto lo que hayan visto eh, o simplemente tener muchas cosas. But really the goal is always peace of mind and and learning to trust and and listen and follow. Pero el objetivo es siempre tener la paz mental y aprender a confiar y a seguir. And so, in your situation, you mm. want to be able to pray to the Holy Spirit. Así que en tu situación, lo que tú quieres es ser capaz de orar al Espíritu Santo. And that mm. prayer of the heart is what will support the whole. Y tu oración en tu corazón es pedir qué puedo hacer yo que apoye a todos. Which also could be stated as what will support awakening from the dream. ¿Qué es lo que puede apoyar el que yo me despierte de este sueño? And mm -hmm. there is never any circumstance where guilt is helpful. Y nunca hay una situación en la cual la culpa pueda ser de ayuda. Nunca. Not even a situation where you perceive that that uh, needs are going unmet or they are not being met by the right person. Ni siquiera las situaciones en las que parece ser que las necesidades no se cumplen o no se llenan por la persona correcta. 
So the practice is always to come back into stillness and inner peace. Así que la práctica es siempre volver, regresar, estar en calma y paz interna. And to trust that everything that seems to come every day uh, comes perfectly. There are no accidents. Nothing is at random. Y confiar que todo lo que viene a tu vida viene siempre de una manera perfecta, pues no hay nada que sea al azar. And so, uh, if you pray and and a job is to come to you, you you are praying that it be given to you of the Holy Spirit. Así que si tú oras y un trabajo va a venir a ti, tienes que confiar que viene del Espíritu Santo. And if it seems like you do not have a job, then you have time that can be given over to the Holy Spirit to be used for the Holy Spirit's purpose. Y si bueno, parece que no consigues un trabajo, pero tienes tiempo, eso quiere decir que tienes tiempo para dedicarle al Espíritu Santo para que culpa, cumpla su propósito. Nothing is ever wasted. Nunca nada se desperdicia. Uh, oftentimes, uh, the situation you describe can be an opportunity to learn patience. A veces la situación que tú describes puede ser una oportunidad para aprender la paciencia. Uh, to let go of concerns for outcomes. Dejar ir las preocupaciones por qué va a pasar, qué va a resultar. And to deepen in trust that what the family needs can come uh, in, in many unconventional ways. Y confiar que lo que la familia necesita va a venir de cualquier manera. Uh, many times in my experiences, uh, when something was needed, it would come from a direction or an angle that I did not expect. Sí, muchas veces en la vida de David, cuando él esperaba algo, le llegaban cosas de maneras que hmm, él nunca esperaba que fueran a pasar. And I can say that I had many days, many months, even years uh, where I was in the situation you are describing. <laughs> <laughs> David puede decir que él estuvo en la misma situación que tú estás por días, tal vez meses y tal vez mucho más. Mm -hmm. And there, there certainly mm -hmm. were expectations uh, that were involved around uh, getting a job. Y había muchas expectativas alrededor de conseguir un trabajo. And yet we have to realize that that everything is designed to free us from expectations and assumptions that we hold. Lo que tenemos que darnos cuenta es que todo está ahí para apoyarnos en dejar ir las asunción uh, asum, asum, <laughs> eh, cuando asumimos cosas, dejarnos de, <laughs> cuando asumimos yeah, cosas. Yeah. Yeah. And so uh, that I had to go through a phase of, of learning to uh, be willing to, to work and provide. Así que David tuvo que dejar ir y, sorry, you have to... I had to learn to, to be used to work and provide. Tuvo que dejar ser usado, dejarse ser usado para proveer. And then I also had to learn to give that over to the Holy Spirit and let the Holy Spirit provide in all ways. Y también tu, aprendió a dejarle todo esto al Espíritu Santo y dejar que fuera el Espíritu Santo quien proveyera para él. And it can mm. seem more intense in terms of the feeling when there are uh, many expectations. Y puede there. ser muy intenso en cuestión del sentimiento cuando hay demasiadas expectativas. But these are just expectations from the mind that are projected onto the form. Pero estos son solamente expectativas de la mente que son proyectadas a la forma. It would be like if you had a cat in your family and you expect him to, to open the door and and do cleaning and and food preparation. Es como si tuvieras un gato en tu familia y tú esperaras que el gatito vaya y abra la puerta, te cocine la comida, bueno, haga todas estas cosas. And uh, when you say, why aren't you doing all these things? It just looks and says, no, yeah. are you crazy? Are you crazy? You expect you expect that of me? Sí, tú le dices al gato, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto? Y el gato solamente te va a mirar como, bueno, ¿cómo esperas tú que yo haga eso? Yeah. Mm -hmm. But the same thing happens to people. Pero las mismas cosas pasan a las personas. They believe that they are a role and that they uh, are the provider. Ellos piensan que son tienen un papel que cumplir y que son los proveedores. But we could say in all cases the spirit is always the provider. Pero podemos decir con certeza que en todos los casos el espíritu es quien provee. That's for sure. Yeah. <laughs> and some of the biggest spiritual lessons are letting go of the pride of thinking that you personally can provide and control. 
Y una de las lecciones espirituales más bellas es aprender a dejar ir ese orgullo de pensar que eres tú quien puede proveer algo. Yeah. So I seem to have many skills and abilities and have all the, the, uh, the tools needed to provide. O sea, puede ser que tú tengas muchas habilidades y eh, herramientas para proveer. But still there were times when there was no job and I was learning to trust in the Spirit for all things. Y ese era el caso de David, pero aún así momentos en los que no, no llegaba el trabajo y él tenía que confiar. So even if you are qualified, but you don't feel an inspiration, um, it, it's always part of a spiritual lesson. Así que, así tú tengas cualificaciones, las necesarias, eh, pero no llega a un trabajo, eh, you have to... What was the last sentence? Uh, you just have to, to trust. Tú tienes que confiar. Yeah. Mm -hmm. Because even if you can provide, there are times when you need, you're, you're needed by the Spirit for a, a deeper calling. Porque muchas de las veces tú eres el Espíritu te necesita porque hay una llamada más profunda para ti. And you shouldn't be hard on yourself or judge yourself when things of this world start to, to you lose an interest for them. Y no debes juzgarte a ti mismo si las cosas de este mundo aparentemente carecen de interés para ti. Because the Spirit wants to use you and your skills and abilities in a way that serves the whole. Porque el Espíritu quiere usar tus habilidades, quiere usarte a ti de manera que le sirva a todos. And you have to pull your mind away from the ego and give it over to the Holy Spirit. Y tienes que sacar tu mente del ego y dársela completamente al Espíritu Santo. So, instead of focusing on the feelings of not being interested in certain jobs, Así que en vez de enfocarte en los sentimientos de, ah, oh, no estoy interesado en esos trabajos, turn your prayers to the Holy Spirit and say, uh, use me, use me in a way that will bring a blessing. Redirige tus oraciones al Espíritu Santo y dile, úsame, úsame en la manera que tú quieres. And then just be open and willing. Y sea abierto y deseando de todo corazón que así sea. There is a great saying in the Bible. Hay un gran dicho en la Biblia. Here we go. <laughs> for, for those whom much is given. Para aquellos que mucho es dado. Much will be asked or required. Mucho es pedido o requerido. And I never understood what that was until I got on the spiritual journey. Y David nunca entendió lo que eso quería decir hasta que él se puso en el camino espiritual. Uh, the Spirit is giving everything to us and will re require us to give our entire life over uh, to the Spirit. Porque el Espíritu nos da todo, todo. Y entonces nos, nos pide nuestra vida completa para entregarla de nuevo. I used to have uh, hobbies. David solía tener eh, hobbies, eh, But, pasatiempos. Uh, I can't even remember them anymore. Whatever they were, they've been erased. Pero ni siquiera se puede acordar ahora cuáles son. Los cuales fueran, se han sido borrados de su mente. They've been absorbed. Han sido absor absorbidos. Mm -hmm. Yeah, yeah. Mm -hmm. Wow. <laughs> That's great. Mm -hmm. yeah. Okay. So thank you for that. Yeah, mm -hmm. thank you. Thank you mm -hmm. for for your comment on and question on the YouTube channel. It's it's beautiful to hear that happening. Sí, sí, David está muy agradecido contigo por tu pregunta y por comentar en nuestro canal de YouTube. Ok, then we have another question. This one is shorter. And it is, how can we know if the work of, if the work, she call it like that, the works of forgiveness is done from the ego or from the spirit? Because she's asking these questions because the ego disguises many times, disguises itself many times. And she's asking in, in our Facebook page from Spain. Yeah. Mm -hmm. So, la pregunta en español que nos hace de España, nuestra que, eh, Saints Nieves, es, um, ¿cómo podemos saber si el trabajo del perdón lo estamos haciendo desde el ego o desde el Espíritu Santo? Ya que el ego se disfraza muchas veces. Mm -hmm. That's a very good question, uh, because uh, the ego has its its own plan of forgiveness. Esta es una muy buena pregunta porque el ego siempre tiene su propio plan del perdón. Uh, the mm -hmm. ego wants to um, to see error and uh, see mistakes. El ego siempre quiere ver errores y yeah, errores y errores. Yeah. <laughs> mistakes is the same. And uh, <laughs> yes, and or we'll say grievances. Uh -huh. O que sentirse lastimado. So notice mm -hmm 
and accentuate the grievances. Así que se da cuenta y acentúa todas las veces que se siente lastimado. And then um, try to wipe them away after it's made them real. Y luego trata de como <laughs> ah, borrarlas, ¿no? Después de que las ha hecho reales. Uh, but uh, this just is a, a form of arrogance. Pero esto es simplemente una forma más de arrogancia. To first spot the, the error and then try to do something to get rid of it. Primero decir, oh, aquí hay un error, y luego intentar hacer algo al respecto. But true forgiveness of the Holy Spirit uh, cannot even see the error. El verdadero perdón, que es el del Espíritu Santo, no puede ni siquiera haber un error. And this is why the Course in Miracles teaches you forgive your brother for what he did not do. Y es por eso que en el curso de milagros Jesús nos dice que hay que perdonar a nuestro hermano por lo que no hizo. <laughs> Whatever you are offended by anybody, you have to pluck the offense out of your own mind. Cuando sea que tú te sientas ofendido por cualquier persona, lo que tienes que hacer es sacar esta ofensa de la mente. And say, I was completely mistaken. Y decir, oh, yo estaba completamente equivocado. Uh, there never was anything that was done wrong. Nunca hubo nada que se haya hecho mal. But this goes very deep. Pero sí, va muy profundo. This goes very deep. <laughs> uh, <laughs> this also means there never was anything that uh, was done right. Esto también quiere decir que no hubo nunca nada que se hubiera hecho correcto. Because that's back to duality <laughs> again. Yes. <laughs> yeah. Se vuelve parte de la dualidad una vez más. Yeah. Mm -hmm. So in the ego's forgiveness, there are wrongdoings and right doings. Así que en el perdón del ego hay cosas que hacemos mal y hay cosas que hacemos bien. But in true forgiveness, you, you see that it's, it was never about behavior, it was always a block in the mind. Pero en el, en el per, perdón verdadero, nunca se trata de el comportamiento. It's never about behavior, it is about... It, it's always a it's belief always, in the mind. It's always, it's always un, es siempre un, una creencia en la mente. Nunca es sobre el comportamiento, siempre es una creencia en la mente. So, true forgiveness is, is a new purpose in the mind. Así que el verdadero perdón es un nuevo propósito en la mente. And when you are aligned with this new purpose, then everything that flows from behavior is just an extension or expression of that new purpose. Y cuando tú estás en línea con esto, entonces todo lo que viene de tu comportamiento es tiene que es relacionado con este propósito. It's even possible for the ego to have a pride around false forgiveness. Es incluso es incluso posible tener un orgullo de, al respecto el ego oh, se siente orgulloso de esto. If you could give a voice to the ego, it would say, uh, you have done a terrible thing, you've done a terrible wrong, but out of the kindness of my heart, I will forget that. Si le fueras a dar una voz al ego, tú puedes decir, ah oh, sí, tú hiciste algo terrible, 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 pero no, yo soy tan bueno que te voy a perdonar. <laughs> yes, and in the song of prayer, Jesus has a name for that. Y en la parte del, del curso en milagros yeah. que se llama the song of prayer. La, la canción de oración. Jesús tiene algo para esto. He calls that forgiveness to destroy. Y lo llama el perdón para destruir. Destroy. Destroy, destroy. yes. Mm -hmm. So it's clearly he's talking about the ego's version of forgiveness. Y ahí en ese caso Jesús muy obviamente está hablando del perdón del ego. And again, true forgiveness does not see the error. Y de nuevo, la, el verdadero perdón nunca ve un error. But this takes a lot of practice and mind training. Sí, pero toma mucha práctica y entrenamiento mental. You are not simply to pretend that everybody is as white as lilies. No se supone que tú estás ahí para pretender como que, ay, todos son unas florecitas lindas. <laughs> you have to do lots of cleaning of your mind before you can see the innocence in everyone. Yes, you tienes que primero limpiar tu mente antes de que puedas ver la inocencia en todos los demás. So never skip over the emotions. Así que nunca te saltes las emociones que sientas. Pay attention to whatever is arising. Pon la atención a lo que está levantándose en ti. And then be willing to hand over everything to the Holy Spirit. Y luego quiere darle todo esto al Espíritu Santo. And when you have no investment in any ego beliefs. Y cuando no tienes ninguna inversión en ninguna de las creencias del ego. You will be living in a constant experience of Forgiveness. Vas a estar viviendo en una constante experiencia del perdón. Yeah. Mm. Beautiful. Very good question. Mm, very beautiful answer. <laughs> muy bella pregunta y muy uh -huh. bella respuesta. 
And mm -hmm. bueno, it's a moment to ask, do we have any questions or comments? And They're mesmerized. <laughs> Preguntamos si tenemos alguna pregunta o comentario. Pero no, no tenemos ninguna pregunta más. Dice David, es que están... Oh. <laughs> no saben qué preguntar. <laughs> pero bueno. Yeah. Mm. <laughs> yeah. Ok, bueno. Well. Um, anybody here in the audience that has a... Because we have an audience here today with us in the room. And so I'm asking if anybody here has a question for David. Eh, le pregunto a las personas que están aquí con nosotros eh, acompañándonos en esta habitación si tienen alguna pregunta para David. Hmm? No. They're all in bliss. Yeah, yeah, yeah. Todo el mundo está en dicha completa. No hay preguntas. Okay, there's no more questions. I know. That's the way it goes. Yeah, okay. That's perfect then. Bueno, bueno. Eh, entonces lo que quisiera recordarles es tener esta oportunidad para recordarles que nuestro programa de 30 días, our 30 day program, it starts on December 12th for those of, uh, para aquellos que hablan español, empieza el diciembre 12. And for those of you who speak English, it starts on the 2nd of January, the 30 day program, el cual es un recurso gratuito en reciben correos electrónicos por 30 días. Es una jornada en la cual caminamos todos juntos hacia el despertar. And uh, you know, we also have more resources like the YouTube pages that we have been mentioning. We have YouTube in English and YouTube in Spanish. Tenemos el canal de YouTube, no solamente en inglés, sino también en español. Los videos que están en español van a ver que tienen algunos subtítulos y otros están con intérprete. Está David o algún otro mensajero hablando con alguien que habla español al tiempo. Es, es muy bueno. Se los recomiendo. Uh, and there is also the opportunity for you all to join us uh, in this beautiful collaboration of our awakening and it is you can go to the circle of support and sign up there there are many ways to share with us uh, like collaborate volunteer also if you need a prayer and support is also there available for you guys la otra manera de conectarse con nosotros si así lo desean eh, para continuar en el extender y el compartir nuestro camino hacia el despertar es que pueden ir al círculo de apoyo y allí van a ver muchas de las maneras que es posible que se unan con nosotros para colaborar o ser voluntarios y también tenemos eh, muchas otras cosas ahí que las pueden encontrar. And well, is there any parting words that you want to share with Well, I, I just again want to mention, like I did on previous shows, that uh, I am coming down to spend most of the winter in Mexico. Ah, sí, David también quiere compartir con todos ustedes que él va a venir ahora en época de invierno a México. Yes, mm -hmm. and so we have our La Casa de Milagros, that's in uh, Chapala, Mexico. Tenemos La Casa de Milagros, that doesn't need translation, que está en Chapala, México. Yeah, mm -hmm. at this point we don't have any public uh, gatherings or retreats, but stay tuned because uh, if we do, we will announce them. En este momento no hemos decidido todavía ningún evento en particular que vaya a pasar en la Casa de Milagros, pero estén pendientes y les dejaremos saber. But mm -hmm. I, I have decided uh, to travel up to Monterrey, uh, Mexico, to do two public gatherings. Uh -huh, pero David ha decidido viajar a Monterrey para hacer dos eh, eventos públicos. Mm -hmm. And the first one, I believe, is going to be from 10 a.m. to 4 p.m. on January 19th. Oh, el primero va a ser de 10 a.m. to 4 p.m. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en enero 19, 19th. 19th. De 19 de enero. Mm, Monterrey. And then, again, I will go back to Monterrey for another uh, day gathering from 10 a.m. to 4 p.m. on the 27th of February. Oh, y también va a ir otra vez a Monterrey el 27 de febrero para otro evento de un día que es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Yeah. Mm -hmm. And I don't feel I'll be traveling as much as I did this year. I was doing world tours, but I am open to maybe something quick in maybe Central America <laughs> or uh, <South> could possibly <laughs> Just possibly, yeah. Sí, David no siente mucho que vaya a viajar el año entrante tanto como lo hizo en este, pero bueno, está abierto a que lo inviten a Centroamérica y le digo yo que es Sudamérica también, pero bueno, yeah, vamos I did, a ver. I did receive a, mm -hmm. a, a, a message in Spanish uh, from a friend in Peru, and of course we know there's different countries, Chile, Peru, mm -hmm. and different ones down there, so 
You know, I'll stay open. We'll, I'll just stay open. Sí, David recibió un mensaje de un amigo de él en español de Perú. Y bueno, como todos sus países hablan español, David está muy abierto a cualquier posibilidad. Yeah. Mm -hmm. And we most definitely uh, would invite you to to be in contact with us and we we do have some space there uh, at at the casa in uh, Chapala. Okay, y te invitamos a que estés en contacto con nosotros y tenemos espacio en la casa en Chapala. But it's, mm -hmm. it's most common for people to uh, volunteer with us uh, part of this, the Spanish ministry and help out with with transcribing or mm -hmm. translating or many uh, things that we have going on. Sí, parte de lo que las personas pueden hacer cuando van a la casa en Chapala es compartir, no solamente compartir con nosotros, sino también ser voluntarios, ayudarnos a a extender el mensaje, to extend the message a través de trans, trans, transcribir o traducir o subtitular, por ejemplo. Yeah. Mm -hmm. And this is part of the mind training. That's how you keep the peace is by extending it. And so it, it's very helpful for the mind. Y es parte del entrenamiento de la mente. Es que tú mantienes la paz cuando la extiendes. Yeah. Extiendes. Mm -hmm. And really wherever you live, if, uh, if, if you're in Spain, we have a, a center over there. If you're in a different part of the world, please be in contact with us and just give us your request and we'll do the best that we can to answer that request. Mm -hmm. Y no importa en qué lugar del mundo te encuentres, si estás en España, también tenemos una casa allí, o no importa en qué lugar estás, déjanos saber, comunícate con nosotros. Again, you can do that through the circle of support, eh, o a través del círculo de apoyo, te puedes comunicar con nosotros si deseas hacer esto. Yeah. Mm -hmm. And oftentimes, more often than not, the, the question of how do I forgive uh, comes to us. Y muchas de las veces la pregunta de cómo puedo yo perdonar viene a nosotros. And back in the early 1990s I worked with a small group of students. Y atrás en los 1980s David trabajó con un grupo de estudiantes. And we did lots of deep healing work. Y hicieron muchísimo trabajo profundo. And so it was all recorded and transcribed and, and put into a website and also a book. Y fue todo grabado y puesto también en una página web y en un libro. And sometimes that's what you need. You need an example or a demonstration of how to practice this forgiveness. Y muchas veces lo que tú necesitas es un ejemplo o una demostración de cómo practicar el perdón. And sometimes it even helps to observe others uh, that are going through the process because you can see how it relates to your own life. Yeah, y muchas veces ayuda es el observar a otros, el cómo van por este proceso, porque te ayuda a tu propia vida. That's how I learn. <laughs> yeah, yeah. I learn mostly by others, yeah, yeah. <laughs> by just watching. Yeah. yeah, and if you're not uh, capable of, of coming and, and being with us at a retreat or living with us, then, mm -hmm. then one of the, the book like Unwind Your Mind Back to God can be mm -hmm. very helpful to uh, to see how it's done. Sí, así que si no puedes venir a vivir con nosotros en ninguno de nuestros centros, entonces no te preocupes porque para eso tenemos estos libros, como el libro de Recordando a Dios and Why You Mind, que son muy muy buenos libros. Yeah. Mm -hmm. Because human beings experience things like uh, illness or financial mm -hmm. struggles that we talked about on this show or struggles with the environment as as real Issues. Porque muchas veces los seres humanos experimentan muchos problemas, eh, ya sean financieros o del medio ambiente. And we're not used to seeing them as uh, part of misperceptions. Y no estamos acostumbrados a ver estas cosas como parte de mm, de falta de, per, de cómo se diría de percepción equivocada. Yeah, mm -hmm. and so uh, it helps to to see the tracing back of the perceived problem to to the issue in the mind to be given over to the Holy Spirit. Así que nos ayuda a ver de dónde fue que empezó tal problema que percibimos, a dónde empezó en la mente y dárselo al Espíritu Santo. Yeah. Mm -hmm. And and if you find that you have difficulty um, reading the course and you have a, a high resistance, then mm -hmm. we have a, our a Spanish movie watchers guide to enlightenment. Y si se dan cuenta ustedes o perciben que tienen cierta dificultad al leer el curso en milagros, bueno, tenemos una guía en español que de, es para The Movie Watchers Guide. Eh, las personas, es una, una guía escrita para aquellos que miran películas con el Espíritu Santo. 
Mm -hmm. in which you're given certain lessons to look for in the movie that you're watching. En la cual se les dan ciertas lecciones en la, por las cuales buscar mientras que están mirando una película. And so this could be another effective way of, mm. of uh, purifying your perception. Este puede ser otra manera muy efectiva de purificar su percepción. It's, it's very enjoyable. Es muy, se, se disfruta muchísimo. Mm -hmm. And I, when I was in uh, Colombia, Venezuela, Argentina, it was very popular too. It was to uh, practice with the movies. Cuando David estuvo visitando Colombia, Venezuela, Argentina, era muy popular el practicar todo esto con las películas. Some of the biggest uh, crowds in theaters were in <laughs> South America. Ah, una de las uh, de los grupos más grandes que vinieron era en Sudamérica. Yeah. Mm -hmm. So, so mm -hmm. just yeah, my heart goes out to you, and and we just thank you for uh, for watching, and hope you have found our what we've been sharing very helpful. Sí, nuestro corazón, David and, and mine, <laughs> our hearts, <laughs> nuestros corazones van a ustedes. <laughs> Y bueno, les damos muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que lo que hemos compartido aquí el día de hoy con ustedes haya sido de verdadera ayuda para ustedes. Yeah. Yeah. And we'll check, Eric, any other things coming? No? Uh, no. <laughs> Estamos chequeando si hay alguna we pregunta o comentario. <laughs> yeah, nuestro hermano Eric está mirando. Muchos oh, corazones y mucho amor. Oh. Oh. No hay preguntas. No question marks. <laughs> wow, that's good. Yeah, that's good. <laughs> Eso está muy bien. Eso está muy bien. Es a reflection of our mind. Yeah, We're yeah. getting clearer and clearer. I yes, I know. We just have hearts. It's all hearts. <laughs> es una reflexión that's de nuestra mente. Is. Estamos cada vez más yeah, y más yeah. claros. Yeah. Ya que solo recibimos amor. Yeah, yeah, that's good. yeah, yeah, yeah. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Thank you very much again for your presence. And we love you lots. Nos enviamos mucho amor. Mm. Yeah, hasta la próxima. Oh, yeah, this Saturday, before I say. This Saturday, este sábado, a las 4 de la tarde, 4 p.m., this Saturday, we'll be here again. Okay. <laughs> Vamos otra vez a estar aquí. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>